ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് മിനറൽസും ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഏരിയയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യയിലെ മിനറൽസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ആ ഒരു ഏരിയയുടെ പേരും പിന്നെ അത് ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന മിനറൽസിൻ്റെ ഒരു പേരും ആ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ് നമുക്കറിയാം പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മെയിൻ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളാണ് പെനിൻസ റോ കണ്ടെയിൻ മോസ്റ്റ് ദ റിസേർവ്സ് ഓഫ് കോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കോൾ സെക്കൻഡ് വൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് തേർഡ് വൺ മൈക്ക ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ മെനി അതർ നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യം വരുന്ന അവിടെ കോൾ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് മൈക്ക ആൻഡ് നോൺ സം നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഏരിയ ആണ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ആസാം സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദ പെനിൻസുല അതായത് ഇവിടെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് പെനിൻസ പാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗുജറാത്താണ് അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് ആസാമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ആസാം ഹവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഒറ്റ മിനറൽ വരുന്നുള്ളൂ പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് പെട്രോളിയം ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഏരിയ ആണ് രാജസ്ഥാൻ അവിടെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ആസ് റിസേർവ്സ് ഓഫ് മെനി നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ ഒറ്റ മിനറൽ വരുന്നുള്ളൂ നോൺ ഫെറസ് മിനറൽ മാത്രം ഇനി ഫോർത്ത് ഏരിയ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ ദ വാസ് അലുവിയൽ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക് മിനറൽസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഇവിടെ അലുവിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഫെർട്ടൈൽ ഏരിയ സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഏരിയ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു മിനറൽസിൻ്റെ എക്സാഷൻ കാര്യം നടക്കുന്നില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത്ര ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ഒന്നും കാണാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഏരിയ ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ രാജസ്ഥാൻ പെനിൻസ പാറ്റിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് വരുന്നുള്ളൂ അത് തീരെ വരുന്നില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ വരുന്നത് ദീസ് വേരിയേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ലാർജ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ജിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ടൈം ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മിനറൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് വരുന്നത് അവർ ഓരോ ഏരിയയുടെയും ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും റിലീഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് അത് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം മിനറൽസിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിനും മറ്റും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ടൈം ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് നമുക്ക് അറിയാം ചില മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ടൈമും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെട്രോളിനെ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയർ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ ചില മിനറൽസ് ആണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കതവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടൈം അതുപോലെ പ്രോസസ്സും പ്രോസസ് ആൻഡ് ടൈം അതുപോലെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ആ ഒരു മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ തീം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിൽ ചിലതിനൊന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം പഠിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്നാൽ ചിലത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് നമുക്കറിയാം മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് എന്ന്
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള അയൺ ഓർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അയൺ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് നമ്പർ വൺ നമുക്ക് അയൺ ഓറിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് വേണ്ടത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ആ ഒരു അയൺ ഓറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഈ അയൺ ഓർ ഇന്ത്യയിൽ അയൺ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അയൺ ഓർ ഈസ് എ ബേസിക് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാശിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി ഇന്ത്യ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അയൺ ഓർ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അക്കോഡ് ഫ്രം ഒഡീഷ ഛത്തീസ്ഗഡ് കർണാടക ജാർഖണ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒഡീഷ ഛത്തീസ്ഗഡ് കർണാടക ജാർഖണ്ഡ് ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് നയൻറ്റി സെവനും അയൺ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി വരുന്ന ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ദ ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അയൺ ഓറിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റേറ്റും അതുപോലെ ഹീമറ്റേറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് ക്ലാസ്സിനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മാഗ്നറ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനസ് അയർ ഓൺ അയൺ ഓർ വിത്ത് എ വെരി ഹൈ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അയൺ അപ് ടു സെവൻറ്റി ആ വേർഡ് വളരെ ഡിജിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അയൺ ഓറാണ് കാരണം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നല്ല ക്വാളിറ്റി അയൺ ഓർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓറാണ് മാഗ്നറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സലൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാളിറ്റി അത് ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റേറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യൂബിൾ ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡസ്ട്രി മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് അത്രയാണ് മാഗ്നറ്റേറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വരുന്നതാണ് ഹെമറ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അയൺ ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ഇവിടെ ഒത്തിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി അല്ല പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിൽ നോ ഡൗട്ട് മാഗ്നറ്റേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അയൺ ഓർ എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റേറ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഹീമറ്റേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീമറ്റേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് But it has a slightly lower iron content than magnet. That is 50 to 60 percentage. Here we are going to say 70 percentage. Here we are going to say 50 to 60 percentage. We are going to say that area. We are going to say that in India, there are major iron ore producing state ore areas. Here we are going to say that there are 4 areas. Here we are going to say that there are 4 areas. Here we are going to say that these areas are otherwise known as the belt. ഈ അയൺ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഏരിയാസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് അയൺ ഓറിങ് അയൺ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഒഡീഷ ചാർഖണ്ഡ് ബെൽറ്റ് അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഹേമറ്റേറ്റ് ഓർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബദാം പഹം മൈൻസ് ഓഫ് മയൂർ ബെഞ്ച് ആൻഡ് കേന്ദുജാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഒഡീഷ ആൻഡ് ഗുവ ആൻഡ് നുവാമുണ്ടി മൈൻസ് ഓഫ് സിംഗ്ബം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു നൈറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് നെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബൈഹാട്ടിയം വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പഠിച്ച് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നെയിംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ദുർഗ് ബസ്റ്റാർ ചന്ദ്രപൂർ ബെൽറ്റ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര സൂപ്പർ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഹീമറ്റേറ്റ് അയൺ ഓർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ബൈലാഡിയ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് It has the best physical properties needed for steel making. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via Vishaga Patanam port. If we have any countries, we will export the iron ore from the area of Durgbasya, Chandrapur, even to South Korea and Japan. Okay. Third one, Bellari Chitra Durga, Chikmangalur, Tumakuru Belt. This belt is ഇൻ കർണാടകാസ് ലാർജ് റിസേർവ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർത്തിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വേഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കുതേർ ഇൻ കന്നഡ മീൻസ് ഹോൾസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് ഓഫ് കർണാടക റിസംബിൾ ദ ഫേസ് ഓഫ് എ
നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്ന മറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് കൺട്രീസോട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ദ അയൺ ഓർ ഫ്രം കുതേർ മുഖി ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആ സ്ലറി ത്രൂ എ പൈപ്പ് ലൈൻ ടു എ പോർട്ട് നിയർ മാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈഫ് ലൈൻസ് എക്കണോമിക് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മേജർ വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെയാണ് നവിഡേസ് ഏതാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻ നമുക്ക് എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലിക്വിഡ് ഓർ സെമി ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അയൺ ഓറിൻ്റെ ആ ഒരു സെമി ലിക്വിഡ് ഫോം ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ലറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുതേർ മുഖം നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലറി എല്ലാം അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടായിട്ടുള്ള മാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയാണ് അതാണ് തേർഡ് റീജിയൻ ഇനി ഫോർത്ത് റീജിയൻ ഓർ ഫോർത്ത് ബെൽറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ ബെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗോവ ആൻഡ് ഡെക്നഗ്രി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഈ രണ്ടും ചേരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയും അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രക്നഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി ചാപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ഓർക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും അവർ കോട്ടൺ ഡയറം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോംബേയിൽ നമുക്കൊരു കോട്ടൺ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് എല്ലാ ആളുകൾ വരുന്നത് രക്നഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ കാര്യം ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രക്നഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വരുന്ന ഓർക്കുക ദ ഓൾസ് ഫ്രം ദീസ് ഏരിയ ആർ നോട്ട് വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി എത്ര ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓർ അല്ല കിട്ടുന്നത് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ വെരി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് അയൺ ഓർ ഫ്രം ഹിയർ ഈ എക്സ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ മർമ്മ ഗാവോ പോർത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നാഷ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മർമ്മ നമ്മുടെ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പോർട്ടിനായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ മൈനർ പോർട്ട് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യമായിരുന്നു മർമ്മ ഗാവോ പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ യൂസൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അയൺ ഓറിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നാല് ഏരിയ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ബെൽറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ മിനറൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഫെറസ് മിനറൽസ് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കാൻ വരുന്നുള്ളൂ അയൺ ഓറും അതുപോലെ മാംഗനീസ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാംഗനീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത്ര വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അൺലൈക്ക് അവർ അയൺ ഓർ ടോപ്പിക് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഫെറോ മാംഗനീസ് അല്ലെ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ഒരു അലോയ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറസിൻ്റെയും മാംഗനീസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അലോയ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറോ മാംഗനീസ് അലോയ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മാംഗനീസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് വൺ ടൺ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഒരു വൺ മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടേം ആണ് അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് വൺ ടൺ ഓഫ് സ്റ്റീൽ നിയർലി ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് മാംഗനീസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നമുക്ക് വൺ ടൺ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മാംഗനീസും ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ടെൻ അല്ലെ ടെൻ കിലോഗ്രാം മാംഗനീസ് അവിടെ വേണമെന്ന് ഓർക്കുക വൺ കിലോഗ്രാം വൺ ടൺ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്രൊഡക്ഷന് വൺ ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് മാംഗനീസ് റിക്വയർഡ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റ് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാനും ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനും പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടോപ്പിക്കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക അയൺൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മെയിൻ അയൺ ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബെൽറ്റ് ഓർ ഏരിയ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മാംഗനീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അത് സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് റീജിയൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ സി ബി എസ് അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുത്ത് ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ ആ പ്ലേസിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചാലും മതിയാവും കാരണം പേഴ്സൻറ്റേജ് പല ബുക്കും ചിലപ്പോൾ പല പേഴ്സൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഇയർ വൈസ് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ സ്റ്റേറ്റ് നെയിമിന് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വരുന്ന മധ്യപ്രദേശ് അദ്ദേശം ഏകദേശം അവിടെ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ മഹാരാഷ